过冬季，未盼一丝花期，笑春风如何痴迷？谁的呼吸暖我冰冷心底，泛起了一层涟漪。也许某种藏着某个身影，辗转过多少回忆，哪怕一生为爱颠沛流离，愿随你看云淡风轻。别怪这宿命，这天意，这造化无情。任凭红尘来去，像一场游戏。赌上我自己，一颗心也不可惜，交换我一生所有欢喜。中国宝宝实证乳铁蛋白，每赞成蓝针，邀你收看高光时刻。你也没好到哪儿去啊。趁人之危，胆大包天，偏偏还喜欢强词夺理，自以为是。强词夺理，自以为是。荣耀七十系列 Vlog 视频手机，邀您收看《梦华录》。宋娘,娘子，不知沈某可否有幸为宋娘子继续做个向导？在下祝作郎沈如卓，今日来教坊司公干，不易得闻仙乐，可谓是三生有幸。您过奖。那宋娘子随我来，带你参观一下教坊这儿，就是发掘部。沈某平日里就是在这里研习。哦，对面就是你的批发色，我带你去看看。沈著作，请留步，我自己去。知道在于季，而不在于年资。如今我虽是初来乍到，但现在做了你们的教头，就要恪尽职守又下雨了呀！告辞，告辞雨了，不会有人来了。宋娘子，下这么大的雨，我送你回去吧。在下并非登徒子，宋娘子为何如此怕我？我
我我不是害怕，我只是胆子小，不习惯跟陌生人说话。骗人！我刚看你给月宫训话的时候，可是从容自如的很呢、啊嗯。没有，我只是弹琴的时候胆子胆胆子大而已。哦，真的？真的，我对天发誓。我我我没有骗你，你能不能不要再跟着我了？家人有令，岂敢不从？不过，我相信我们很快会再见面的。吁，我就住在长乐坊左街。宋娘子若是想谈琴论茶，沈某扫榻以待。尹正，下雨了，你去哪儿了？我们回来没见着你，都急坏了，怕你出什么事儿。这会儿正打算出门去找你呢。我没事儿，我先回屋放一下琵琶。好了，尹章说的也不是没有道理的。咱们三个既然决定留在东京了。那把月姬留在钱塘总不是个办法，而且呢，徐知州的那封信，本来啊，早就该送去了。就算是这样，他也不应该一个人去交房啊。那是个什么地方啊？鱼龙混杂的，你谁都不认识。你以为跟教坊时讨人情是这么简单的事儿啊？你知道怎么应对吗？知道怎么和人打点人情吗？我懂。我买了龙形香送给教坊时，离那些不正经的人都远远的。我还弹了一首《西凉州》，把所有人都惊住了。教坊里没有人会对我怎么样，因为我现在已经转好级了。我现在是琵琶社的教头了。脱级的事情我已经任命了，可其他事儿我不想任命。顾副使那天的话点醒了我，盼儿姐，不单你想保护我，我也想保护你。只要我进了教坊。只要像张好好那样，得到了官家的夸赞，高家就不会再对我们怎么样了。我是只会弹琵琶，可我不是什么都不懂。我也服侍过前王太妃，去过官府宴席，哥妓们是怎么应酬人的，我也知道个七八分。教坊每个月还有俸禄给我，这些钱，够咱们请两个杂工了吧？我只是不想你们这么累，不想你们总照顾我。对不起，尹章，这次是姐姐错了。好了，来，坐下。尹章啊，能想的这么周全，我们该高兴才是。要是子方也能像，如果不是因为负心贵妇子方，不是因为那个欧阳旭周舍。我们三个怎么会落到今天这个田地？咱们三个怎么都这么傻？别提了，咱们现在不也挺好吗？是挺好的。这世上总还有个把好男人的啊！尹章也别愁眉苦脸啊，你现在是教头娘子，一举一动得庄重些。你去教坊也是好事，这样呢，你可以带一些同僚啊、弟子啊来帮衬我们生意。我们今天茶坊生意都不太好，愁死了。怎么突然不好了？昨天不还有很多人吗？做生意就是这样的，一时一时的，说不定跟学堂修木还有下雨有关呢。说不定明天就好了。我明天就去茶坊帮忙。好，有尹章在，生意肯定好。那可不，来，你茶带酒。
高兴高兴。今天啊，给你们做点好吃的。好，走。审问你就别去了，回去吧。可是我进司令这么久，还没有亲手审过犯人呢。我唐若君就行行好，这好歹撩人细作也是我抓回来的。师尊，打死不招。好啊，那我们就好好照顾这位硬汉。大宋，到底想刺探什么军情啊？我可以找，但我只有一个条件。我说了之后，能不能给我一个痛快？你说，窃取舍人，失权。你遭了那么多的罪，就是为了让我相信你这句话。辛苦你了。实权虽然官职不高，可却是御史忠臣，席木的女婿。他若叛变，席木则一定逃不了干系。你们多半是看我这次立功是帮皇后办了事，便认定了我是后党，对吗？很乐意去对付以席木为首的清流一派。可是很可惜，你从一开始就已经露出了马脚。辽人好金，西夏人上白，而你真实的身份，其实就是西夏人。你们害怕和辽人开战，于是设下连环局，挑唆大宋和辽人再起争端，是也不是？我听不懂你在说什么，弹手琵琶给他听听。钢鞭入骑，犹如美人轻搂曼女，莫负强。你想要痛快，只要你如实招来，那我就给你痛快。顾千凡，你这个心狠手辣的胡延罗，别以为你不会有报应，你和你的祖宗八辈，只配烂在地狱里。啥呀？再硬的嘴也得给我撬开。你这个活阎罗果然名不虚传呐、啊，竟然把嫌犯活活给吓晕了。活阎罗这名声是不太好听，可为了朝廷，为了我大宋，些许虚名又算得了什么呢？那我的一伯呢？你是我的亲生长子，你是我最看重的。
可怜顾家五代，世家名门，风骨铮铮，竟养出了你这个猪狗不如、甘美阉党爪牙的混账东西！像你爹一样，我是个好东西。顾千凡，你这个心狠手辣的胡阎罗，别以为你不会有报应，你和你的祖宗八辈，只配烂在地狱里。今天外面没下雨，怎么客人还是这么少？是不是我做的果子不合他们的口味？不会啊，开窗那天来的人那么多，我看他们吃的挺开心的。可咱们也没涨价，为什么就没有人来呢？看，昨晚做的果子，今天晚上就不能吃了，全都得扔掉，这可要拾一大笔。一定还有什么别的原因。老板，来碗蒸乳茶。哎，来了，三娘姐，你看，这几日就入了这点钱。那个，我来碾茶，您稍等。碾茶，哪有那么多功夫等你、啊？来，来碗散茶就行。散茶？散茶都不会做呀？茶叶放到碗里，热水一冲不就完了吗？有。谢谢，茶不错。等着，我出去一趟。顾总，早。来的那么早，难得。哎呀，我这不是着急知道审问的怎么样了？怎么样，招了吗？你来南衙何事？四公听说抓了个外族细作，要我过来看看。这没你的事，回去吧。是雷四公要我过来看看，真是拿着鸡毛当令箭。四公当然说得清清楚楚，以后侦缉探查这一块全归我们顾头管。你一个看门的瞎操，什么闲心？副使，这细作是在我管的拱辰门就擒的，要审也该由我来审才对吧？笑，来抢功啊！于忠全，你要点脸成吗？那人明明是我亲手抓的。顾千帆，难道你就是这样管教下属的吗？看来你不是我的下属、啊，下官失言，下官不敢。我看你敢得很。我听说你的小妾就是镇青田夫人的族妹，这些都是疯传谣言，绝无真凭实据，请副使万勿相信。属下是有一个小妾，但早已暴病而亡，下官绝没有在江南岸上向四公多过一句嘴。你什么时候听说过我们黄城寺抓人需要真凭实据了？副使，招了。那人筋骨寸断，时候不多了。什么？余都头。既然不是抢功，又那么着急，看来多半是同谋啊。是不是要去灭口啊？下官妄言贪功，罪该万死。罪该万死不至于，就给他找块抹布
，从这里到北衙，把你刚才走过的所有地方，给我全部擦一遍。记住了，如果下次再敢随意来南衙，弄脏了我的地方，就不是用布，而是舌头。是。别忘了去跟司公告状啊，切得把事情的前因后果给说清楚。我倒要看看司公这回站哪。直接摁手印画押，给我送他上路。是。啊，车，你害怕？杀人都不敢人，怎么审人？我不是胆小，战场上我也杀过人，只是……不用解释，因为我也怕过。衣服上沾上血迹了，很容易洗净。但是，一张白纸如果弄脏了，就怎么也抹不干净了。这就是我不让你审人的原因。顾头，你怎么对我这么好啊？这要不是我两个姐姐都嫁人了，我真想让你当我姐夫。哎，不过胖二姐现在也算是我姐姐了。你给我住口！暗杀那边盯得怎么样？他们那边的生意好像不怎么好。啊。约打损伤，米店，药铺，铁匠铺，装。发什么愁呢？哎呀，门可罗雀呀、啊！生意刚开张没多久，就差成这样，势头不妙啊！可不嘛，一大早被你这个活阎罗堵个正门，可不运气不好吗？哼，生意都差成这样了，还有心思开玩笑呢？哎，你都知道了？你的外号啊，知道了。你不害怕吗？我害怕什么？我又不是第一天认识你，哎，对了，上次你说我不是老见外嘛，那这次有个忙想让你帮一帮。先说好啊，取消赌约可不行。小气，我是想问你，第一，东京人是不是不爱喝点茶？第二，这条街为什么没有酒楼，没有食店？第三，前些日子是不是什么重要的节日？你就想问我这个？你拿我当什么人了？包打听。<笑>皇城司的探案缉拿，可比包打听强多了。好狗不长道，没长眼吗？鱼肚头，嗯，是。顾千帆，别以为攀上萧家这根狗枝，你就可以为所欲为。总有一天，我们要报了这奇耻大辱。
东京的街道都是以行当来分的。知道这条街为什么叫马行街吗？因为马贩、马氏都云集在此。东京人从小就知道，药巷局里买生药，寒楼东头置买医生。如果想喝茶的话呢，就得去茶汤巷。怪不得，我说这条街这么热闹，又没有对家，喝茶坊最合适不过。没想到东京人根本不习惯上阵喝茶。这附近有一座观音院，你们刚开张那两天正值佛诞，所以香客众多。但是平日在这里出入的全部都是马上。我知道你们点茶需要碾冲漂木，很费功夫。文人墨客还可以接受，但是东京的普通老百姓却不愿意这么喝。散茶嘛。又便宜又快，那才是他们的最爱。所以从一开始我就不赞成你做生意，并不是不相信你的茶艺，而是我觉得你做所有的决定都太过于匆忙、太着急了，好像马上就想证明什么事。我可以对别人说没什么，我就是摔了一跤，爬起来继续走。可是我骗不过我自己，我不甘心，老是想着做点什么去证明自己。可是心里面真的难受，那种感觉就像被撕碎了，再搅在一起一样，那种滋味，你不知道有多痛。我知道，我也被人背叛过了。还记得在华亭县那天晚上我去找你吗？在那之前，我刚被我出生入死的好兄弟。出卖了，他因为要立功升官，把我出卖给了我的上司，我亲手杀了他。我断气的时候难受吗？我出剑很快，他应该不会觉得痛。我是说，他断气的时候你难受吗？在你心里面，我到底是个什么样的人？我要听真话。在我眼里啊，你就是诡计多端、心狠手辣的黄承思。当然，你也杀伐决断，恩怨分明，就跟我一样，既仗义又小气，既糊涂也聪明。我常跟尹章说，这世上的人。就像是三娘做的一口酥一样，表面上看起来都差不多，可是里面有上千层，只有亲自尝过了，才知道里面是什么滋味。所以你为什么要管别人的看法？你是在安慰我吗？<笑>安慰是一种同情。你是英雄，不需要同情。我是英雄。我这种鹰犬爪牙、百姓口中的活阎罗、清流眼中的奸宦走狗，怎么在你这里变成英雄了？黄承思的名声是不好，但是至少到现在为止，我还没看见你做过一件坏事。你要杀的人都是该杀之人，你破的案也是为国利民，愚公。你得到了圣上的青木褒奖，于斯，你帮过我那么多回，只要你不无端罗织、故事渊源，在我心里，你就是英雄。鹰犬爪牙又如何？做国之鹰犬，民之爪牙，不比只会坐而论道的官更好？国之鹰犬，民之爪牙。名导学死，不太平生。谢谢你啊，为了宽慰我舌战莲花编出那么一大段来，有心了。哎，这样吧，为了感谢你呢，我把赌约再延期一个月。两个月之后，如果你这家店能回本的话，以后你做生意的事情我就再也不过问，好吧
，你别在这装假好人了。我赵盼儿在江南也是鼎鼎大名的卖茶文君，你看着吧，一个月以内，你也得到我这儿来，乖乖排队。鱼肚子，什么情况？他要去马行街那个茶坊，找那个女掌柜。女人，他还特地去捧了场。指挥，你怎么来了？啊，是，啊，我来这里呢，是想跟你说一下那个沈如卓啊，啊，他是，呃，义理局检讨沈明之子，啊，他也是京中大佐，平日里呢是最好音律五乐，这几日因为管阁教刊的差事，所以呢才去到你们教坊收集乐册。他本人呢，没有什么劣迹的。那日跟着你啊，估计也没什么恶意。顾指挥，你怎么知道的？难道你一直在暗中保护？哎，不是顾指挥，是顾副使。我头儿早升官了。哎，对了，尹长姐，那个三娘做的那个果子，我又想吃，你倒也尝尝呗。什么男人啊？他为什么要跟着你啊？你怎么也没跟我们说啊？你没被他祸害吧？没有。你别不好意思呀，这又没有外人，大家都是自己人，又不是不知道你被周舍欺负过的事儿。我说了没有，就是没有。那男人真没什么问题？哎，算了。顾副使，哎，顾副使，那个跟着他的男人真没有问题啊。对了，我们店这两日生意变差，肯定就是因为你，就是你找人这么做的，对吧？别这么说，顾指挥不是这样的人。不不不，肯定是他，他就是想让我们关店，他不想让盼儿开店，他就故意找人干的。你想啊，他皇城司的人，让我们关个店还不易如反掌的。哎，好了，这，行行行行。呃，就算是我做的啊！你看吧，你这又何必呢，顾副使？我们好不容易开了店，你干嘛让我们关店呀？你说了，哎呀，哎，真不是他干的。这生意不好的原因我知道了，什么原因？原来是这么回事儿啊！哎，尹正，你明天啊就把琵琶带到茶坊去，一天弹他个五六回。肯定能招来不少生意。给那些茶客弹琵琶，我不去。我的曲子是给那些知音识律的人听的，不是给那些凡夫走卒听的。那你之前在客栈不也弹过琵琶吗？尹章现在身份不同了，再弹确实是有失身份。我都忘了。你现在是教方琵琶色教头，是得稳重些。哎，对了。顾千帆说：“那个姓沈的虽然不是什么坏人，但你还是得当心点儿，免得又闹出周舍那档子事儿来。”哎，盼儿，马行街的人既然不爱喝咱们的点茶，那我们索性就改卖散茶，这样还省事儿。嗯，我不同意。卖散茶不就应和了那些半夫走卒了吗？咱们茶坊这么雅致，怎么可以做出没品格的事儿呢？品格固然重要。可是你也不能不管茶客们的喜好啊，不然这样，散茶点茶各卖一半。可是就算加了散茶。
客人不进店，生意不是一样也好不起来吗？依我看啊，咱们干脆把店搬到顾副使说的茶汤巷去，一劳永逸。搬店？咱们才开张了几日，那租房子的钱就白扔了。再说了，你呀、啊，平日里十指不沾阳春水，不当家不知柴米油盐贵。我是没做过生意，可这回我出的本钱最多。哎，别这样，有话好好说啊！你今天是怎么回事啊？我说一句，你呛我一句。我以前是都听你们的，可生意不也一样没好起来吗？再说了，我出了钱我还不能说句话呀！哎，够了哈、啊，你都冷静点。做生意哪里没个起伏呢？这才开张了几天，就为点小事情折腾成这样，那还要不要继续做了？不然趁着现在舌头少，散伙算了。不能吃。你呀、啊，说什么不当家不知柴米油盐贵，要是我，我也得呛着你说话。还有你，没说两句就掉眼泪，没道理也被你说成有道理了。你也知道我这个人，刀子嘴豆腐心。刀子嘴豆腐心就是嘴坏。你跟别人说还行，你跟自己的朋友说不伤人心吗？然后你也是，这回开店的本钱是你出的最多，可三娘就没出力吗？每天那么多果子不是她一个人做的吗？那你要说谁出钱谁说了算，那开封府的府尹换池衙内来做好了。你当时三娘病成那样，还要急着去救你，你全都忘了。我错了，我又犯小心子闹脾气的毛病。对不起，哎，都怪我，怪我嘴上没个把门的啊！我还没有谢过两位姐姐的救命之恩。哎，你真是……哎哎。这好端端的，干嘛换个破门啊？他们疯了。花镜不曾缘客扫，蓬门今始为君开的意境都不同啊！谁教的？原来如此。杜杜夫子，杜夫子。哎，书院不早就开门了吗？你们还在这儿干什么呢？赶赶快去！是。等会你们俩叫什么？报上名来。他叫胡志远，我叫林永波。啊，罚写大字十篇，明天早上交给我啊。是，去去去去去去。人家都上课了，你傻大个在杵着干什么了？还不上课去啊？啊？啊？哎呦，对不住，对不住，别错了。你怎么敢瞎编名字、啊？不怕，他今天没带琉璃片子，一出外的人连脸都看不清。难怪他选中了进士，连官都捞不着，只能编首选，编在我们书院当夫子。听说他闭眼关家的时候，他由于太激动，就遇险失仪，还放了那个一团五谷轮回之气。什么意思啊？屁呀、啊！哎你。你什么时候学的插花、啊？前年前王太妃教我的。哎，关于茶坊，你们想不想听听我的想法？嗯。搬呢，还是不要搬了？但是我们可以分作两处
。楼下呢，摆几张桌椅，卖便宜的散茶，用来吸引客人。楼上呢，还是卖点茶，而且要卖比之前更贵。啊？想想为什么我们在钱塘的时候，那么多茶坊，大家都愿意到赵氏茶坊来喝茶，那是因为咱们的品格好，茶名起的雅致。杯盏用的不俗，墙上有字画，房间有野趣。所谓谈笑有鸿儒，往来无白丁。咱们要是在东京做生意呢，一定要懂得扬长避短。尹章，我觉得你说的特别对，琵琶是不能老弹。你要是谁到店里面都能听到江南第一琵琶手的琴艺，那还怎么叫物以稀为贵啊？对吧？没错，我就是这么觉得的。咱们三个现在在东京，尹章最有名，所以茶坊呢，就全都要围绕着他来做文章。首先，名字得改了，得起一个雅致又有意境的名字。尹章，添茶送水的事儿你也不用再干了。二楼那个雅间还没有布置完，等布置好了，你就在里面弹琴。一天呢，不能弹超过三首。没事的时候就插插花，把前王太妃的名号用起来。我就不信。那些文人墨客们不会趋之若鹜。对对对，陈林也说了，我们做的果子啊，不但要好吃，盒子还得好看。明天啊，我就去方氏淘些什锦盒子，把这些果子漂漂亮亮的装进去。名字呢，就你们帮我起。上回你们说那个“桃之夭夭”就挺好听的，“桃夭”还可以叫“笑春风”“春水深”“晚更红”。嗯，好听。再多研究几个桂花引子，做一个桂花雅集。太好了，哎，我现在就去琢磨新果子的样子。哎，你先别走，别急着干活。为了防止以后吵架，有些话咱们还是得说明白了。嗯，第一，像昨天那样的争执，不能再有了。所以呢，咱们最好分头管事儿。厨房采买呢，三娘说了算。茶坊经营我说了算，曲艺摆设尹章说了算，其他的呢？如果三个人里面有两个同意的，就算通过，成不？成。嗯嗯。另外呢，女人做生意，本来就比男人更难。这个茶坊要是再亏本，你们还能受得了吗？追怪，追追怪。